In einem alten Volkslied heißt es, im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt. Er setzt seine Felder und Wiesen in Stand. Welche Felder und Wiesen setzt du jetzt in Stand? Was hat das mit dem Ich Bin zu tun? Und was mit dem Gesetz der Entsprechung? Unabhängig davon, was uns Astrologen, Zukunftsforscher, die Medien auch vermitteln. Ich denke, viele von uns spüren, dass irgendetwas in der Luft liegt, nämlich eine große Veränderung und dass jetzt mit Beginn des Frühjahrs diese Veränderungen massiv für uns spürbar werden. Wir merken es zum Beispiel an Naturbesonderheiten, egal ob es sich um Beben, Erschütterungen, Fluten oder Ähnliches handelt, die uns verdeutlichen, dass hier ein globaler Wandel der Menschheitsgeschichte vonstatten geht. Nur wie können wir als Einzelperson darauf reagieren? Meine grundsätzliche Auffassung und Erkenntnis, dass wir als Menschen unsterbliche Seelen sind, Schöpferseelen, inkarniert in einem Körper, der im Grunde als Hülle uns dient. Habe ich auf meinem Kanal ja schon mehrfach erwähnt. Zu dieser Erkenntnis zu gelangen, ist meines Erachtens eine wesentliche Aufgabe einer inkarnierten Seele in ihrem Leben als Mensch. Darüber hinaus hat sich unsere Seele noch vieles andere vorgenommen und zwar sich selbst zu verwirklichen, zu entfalten und zwar in ihrem wahren Selbst, was ich hier einfach mal als ich bin bezeichne. Ich mache mal eine Vision, wenn wir alle nach unserem ich bin nach dem wahren Selbst leben würden, dann gäbe es keine Kriege, dann gäbe es kein Neid, dann gäbe es keinen Hass, dann gäbe es ein Miteinander stattdessen, ein Wohlwollen, eine Freundlichkeit, Liebe untereinander, einfach nur Licht. Weil in dem Augenblick, wo ich mein wahres Selbst lebe, im inneren Frieden bin. Und jetzt kommen wir zum Gesetz der Entsprechung, wo innerer Frieden von den vielen stattfindet und ist, wird sich das nach dem Prinzip wie innen, so außen, auch im Außen manifestieren. Das heißt, das, was jetzt an kriegerischem Potenzial da ist, was an Unfrieden im Außen da ist, ist im Grunde eine Spiegelung dessen, was wir als Menschheit im Kollektiv im Moment verkörpern. Das heißt, jeder Einzelne ist aufgefordert, für inneren Frieden zu sorgen. Jetzt kommt die große Frage. Wie schaffe ich denn inneren Frieden? Wie komme ich denn zu meinem wahren Selbst? Schon von Kindesbeinen an tausend Forderungen, die an uns gestellt wurden. Und da wir es nicht besser wussten, da unsere Erzieher es nicht besser wussten, da unser gesamtes Umfeld es nicht besser wusste, haben wir als Kinder, die wir abhängig waren, uns angepasst. Und sind im Grunde viel kleiner geworden, als wir in Wahrheit sind. Nämlich wahre Schöpferwesen, die bis hinein ins Universum ihre Wirkung entfalten. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie komme ich zu diesem Ich Bin? Wie schaffe ich denn mehr Frieden in mir? Um zu deinem Ich Bin zu gelangen, gibt es ganz viele verschiedene Methoden. 
Ich möchte dir heute eine empfehlen, die ich selbst vor über 20 Jahren das erste Mal für mich genutzt habe. Wobei ich dazu sagen möchte, je nach deinem eigenen Erkenntnis- und Entwicklungsstand werden dann auch die Ergebnisse sein. Das heißt also, das, was ich dir dabei offenbart, wird dich niemals überfordern, sondern immer genau das sein, was im Moment für dich genau richtig ist. Wovon spreche ich? Es ist eine Kombination aus Meditation und intuitivem, blinden Schreiben. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall Schreibzeug, einen gut und leicht gehenden Stift. Am besten du nimmst ein DIN A4 oder noch größeres Blatt, denn du wirst beim Schreiben die Augen geschlossen halten. Ich führe dich dadurch mit einer geführten Meditation, die du im Anschluss an dieses Video jetzt direkt genießen und für dich nutzen kannst. Lass dich einfach mal darauf ein, probiere es aus und wenn es im ersten Anlauf nicht gleich funktioniert, dann nimm einen zweiten oder weiteren Anlauf. Fakt ist, das, was dann an Botschaften zu dir kommt, hat manchmal eine merkwürdige Sprache. Ich habe es gerade heute noch einmal für mich ausprobiert, um einfach aus aktueller Live-Erfahrung dir auch noch einen Hinweis geben zu können. Also das sind merkwürdige Worte. Zum Beispiel von Blüte zu Blüte springen, die Schönheit einfangen und genießen, ätherisch sein, Zauberfrau, Silberschweif, im Wald und am Meer wie eine gute weise Fee. Das sind Worte, die nicht in meinem täglichen Sprachschatz sind. Also da merkst du schon, du bist in Verbindung mit deinem höheren Selbst, mit dem Universum, mit Gott, mit den Engeln, wie auch immer du es nennen möchtest. So, damit du die Meditation, falls du sie späterhin nochmal wiederholen möchtest, leicht findest, werde ich an dieser Stelle auch den Timestop äh, mit in den Text unterhalb des Videos einbinden. Dann kannst du direkt dorthin springen. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg und gute Erkenntnisse und bis zum nächsten Video. Tschüss. Lass uns mit der Vorbereitung beginnen. Für diese etwa 15-minütige Meditation Ich bin mit intuitivem Schreiben benötigst du einen leicht und flüssig schreibenden Stift. Am besten nimmst du einen Tintenroller oder einen weich schreibenden Bleistift. Da du beim Schreiben deine Augen geschlossen hältst, ist die Linierung des Papiers egal. Wähle das DIN A4 Format oder sogar etwas größer. Vielleicht magst du eine Kerze anzünden, um dich noch besser innerlich einzustimmen. Hast du alles bereitgelegt? Im Zweifelsfall halte das Video an dieser Stelle an und hole alles. Lass uns nun beginnen. Als erstes geht es darum, dass du ganz bei dir ankommst. Mache es dir auf deinem Stuhl bequem, lege Papier und Stift bereit. Nimm zwei bis drei ruhige, tiefe Atemzüge durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Oh. 
Korrigiere gegebenenfalls noch einmal deine Sitzposition und schau, dass deine Füße den Boden ganz flächig berühren. So bist du gut geerdet. Schließe jetzt deine Augen. Mache dir bewusst, dass du als unsterbliche Seele schon tausende Male in deinen Träumen auf Wanderschaft gegangen und deinem Ich Bin dabei begegnet bist. Spüre dem Wunder deiner göttlichen Vollkommenheit für einen Augenblick nach. Als deine Seele hierher in einen Körper kam, hat sich der Schleier des Vergessens über sie gelegt. Jetzt ist die Zeit des Erwachens gekommen, die Zeit, sich wieder zu erinnern. Lass uns jetzt auf die Reise gehen und erfahren, was hinter dem Schleier liegt, was dein wahres Ich Bin ist, dein wahres Selbst ausmacht. Ich begleite dich ein Stück mit der Musik, und der folgenden Frage für dein blindes Schreiben. Was ist mein Ich Bin? Oder auch, was ist mein wahres Selbst? Atme in deinem eigenen Rhythmus ein, aus und ein und aus und lausche den Botschaften, die zu dir kommen wollen. Vertraue dem, was du hörst und wahrnimmst. Schreibe es auf, egal was kommt. Schreibe es auf und vertraue. Was ist mein Ich Bin? Was ist mein wahres Selbst? Lass es auf dich wirken und erwarte voller Freude die Botschaften deiner Seele. Schreibe mit geschlossenen Augen und vertraue, was ist mein Ich Bin, was ist mein wahres Selbst, lausche, nimm wahr, vertraue.
Was ist mein Ich Bin? Was ist mein wahres Selbst? Wenn dir eine Botschaft unklar ist, hinterfrage sie einfach in der Art, was ist damit gemeint, was bedeutet das und weitere Botschaften werden kommen. kommen langsam zum Ende dieser Meditation und der Beantwortung der beiden wichtigen Fragen nach dem Ich Bin und dem wahren Selbst. Beende dein Schreiben. Du bist jetzt wieder hier. Schlag deine Augen auf, reck dich, streck dich. Komm wieder an im Hier und Jetzt. Schau dir an, welche Botschaften du erhalten und aufgeschrieben hast. Egal wie krakelig und krumm und schief es auch aussehen mag. Alles ist gut. Vielleicht weißt du auch schon, was du damit anfangen möchtest. In Liebe und zum Wohle aller. Notiere dir diese Ideen am besten gleich mit dazu. Möglicherweise fallen dir Dinge oder Gewohnheiten ein aus deinem normalen Alltagsleben, die so gar nicht zu deinem wahren Selbst, zu deinem 
ich bin passen wollen, schreib sie auf und lass sie Schritt für Schritt los. Unterstützung kannst du in meinem Buch wie Selbstcoaching gelingt erhalten. Ich verlinke es unterhalb des Videos mit der Meditation. Die Meditation steht dir auf meinem Kanal auch weiterhin zur Verfügung. Viel Erfolg mit den Botschaften und danke. Und bedanke auch du dich beim höheren Selbst, beim Universum für das, was du erhalten hast.